అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను రేడియో మిర్చికి వచ్చేసాను యాక్చువల్లీ రేడియో ఆల్మోస్ట్ నాకు పరిచయం అయినప్పటి నుంచి నేను వింటున్న ఆ వాయిస్కి ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హర్ అనమాట టుడే ఈజ్ మై స్పెషల్ గెస్ట్ డార్లింగ్ ఐ లవ్ యూ హై డార్లింగ్ లవ్ యూ టూ నిజంగా చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని ఇలా కలవడం ఇంకోటంటే స్పోర్ట్స్ డ్రెస్లో కలవడం మామూలుగా కిక్ అయ్యో థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని ఎంట్రీ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీ గురించి వెతుకుతూ ఉంటే జనరల్గా వెతుకుతాంగా లేదంటే మీరు స్పోర్ట్స్ మెన్ అని తెలిసింది ఆహా స్పోర్ట్స్ మెన్ అదేంటో అవతల స్పోర్ట్స్ మెన్ కే అర్థం అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఎందుకే స్పెక్ట్స్ ఏంటి చెప్తారా ఒకసారి ఎండాకాలం ఎండలో వచ్చేసాయండి స్టూడియోలో కూడా అద్దాలు పెట్టుకోవాలి మేము ఎవరో గిఫ్ట్ ఇచ్చారు సో వాళ్ళకి కూడా కొంచెం థ్యాంక్ యూ చెప్దాం సభాముఖంగా అని పెట్టుకుంది ఈ డ్రెస్ చాలా బాగుంది బ్యాక్ తీసుకుని థ్యాంక్ యూ ఎక్కడంటే అక్కడ మొన్న ముంబై మ్యారథాన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆఫ్టర్ ద మ్యారథాన్ షాపింగ్ చేసి వేసుకుంది భలే ఉంది నిజంగా థ్యాంక్స్ అంటే ఇక్కడ ఇలాంటి స్టఫ్ లేదు నేను చూస్తాను యాక్చువల్లీ అంటే ఈ డ్రెస్ మనం బయటకు వెళ్ళిపోవచ్చు యాక్చువల్లీ యా ట్రావెలింగ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ లుక్ యూనో అదే కదా ఎయిర్పోర్ట్ లుక్ సో ఫ్యాషనటెడ్ లేడీ రియల్ మీ వాయిస్కి మీ ప్రజెంటేషన్కి థ్యాంక్ యూ అంజలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మనస్ఫూర్తిగా నిజంగా ఆ భాష ఈ రోజుల్లో అంత స్వచ్ఛమైన తెలుగు భాష ఒక ఎత్తైతే చక్కటి గొంతు అద్భుతం ఎంత విన్నా బోర్ కొట్టదు ఏ రోజు అదే స్ట్రెంగ్త్ ఏ రోజు అదే ఆ వాయిస్లో ఆ లైవ్లీనెస్ అలా కనపడుతూ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది ఈ కాంప్లిమెంట్ చాలామంది చెప్పిన ప్రతిసారి మనసుకి హాయ్ అనిపిస్తుంది అంటే మనకి ఇంత ఇచ్చాడే భగవంతుడు అది నిజంగా భగవత్ కృప కటాక్షమే అది ఐడెంటిఫై చేసినప్పటి నుంచి దాన్ని ట్రాక్లో పెట్టడం అదే మనకి ఆధారం అయ్యి అవ్వడం యువర్ పెయిడ్ టు టాక్ అందుకనే చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది సో మన ఎవరో మౌనవ్రతం చేస్తావా ఎనిమిది రోజుల కోచింగ్ క్లాస్ ఉంది అంటే సార్ నా ఉద్యోగానికి ఎసరు పెడుతున్నారా కదా చాలా కష్టం ఒక రోజు నేను మాట్లాడకుండా ఉండలేను ఒక గంట కూడా మాట్లాడకుండా ఉండలేను చాలా కష్టం అన్నింటికన్నా మేజర్ నేను ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తానంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ మీడియాలో ఉన్నవాళ్ళం మనం మనకు తెలిసిన విషయాన్ని అవతల వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విషయంలో వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేద్దాం అనే విషయంలో మనం చెప్తాం చూసారా ఆ టైంలో రేడియోలా వాగుతూనే ఉంటారు యాంకర్స్ అందరూ ఇంతే జర్నలిస్టులు అందరూ ఇంతే అనే ఒక అపవాదని అపవాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వాగేస్తే యాంకర్లు అయిపోరు వాగేస్తే రేడియో జాకీలు అయిపోరు అందరూ అనుకుంటారు నేను బాగా మాట్లాడతానండి ఆర్జన్ అయిపోవచ్చా అని ఆర్జే అవ్వచ్చు బాగా మాట్లాడడం అంటే కంటెంట్ ఉండాలి అందులో ఎగ్జాక్ట్లీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా టకటకటక మాట్లాడేస్తే కావాలి ప్రీ రెక్విజిట్ ఇస్ టు స్పీక్ వెల్ బట్ నాట్ జస్ట్ స్పీక్ అవును కదా అవును ఒక విషయ పరిజ్ఞానం లేకుండా మనం జస్ట్ లైక్ దట్ వీ కె నాట్ టాక్ లైక్ దట్ కదా ఎగ్జాక్ట్లీ జపా ఫోర్ అని ఒక రేడియో ఛానల్ ఉండేది ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మాట ఇలియాస్ గారు స్వప్న వాళ్ళ నాన్నగారు అందులో నేను ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఈ రెండింట్లోనూ కూడా కొంతకాలం పాటు వర్క్ చేశాను అరే వా అయితే నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ నేను అసలు ఇదే వాయిస్నే ఎంచుకుని ఉంటే ఆన్ స్క్రీన్ కనబడకుండా ఉంటే ఇలానే ఉండేదాన్నేమో మంచి ఇలానే ఇంత సెన్స్ ఇంత మంచి పేరు తెచ్చుకుని దట్స్ వాట్ అందరి గుర్తు అంటే ఒకటి అదృష్టం అంజలి రేడియోకి ఇంత పొటెన్షియల్ ఉంది అని ఎవరు గుర్తించలేదు ఎవరు అనుకోలేదు కూడా టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఫస్ట్ టైం నేనేదో అలా క్యాజువల్గా బాంబే వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి కూర్చుని కాఫీ తాగుతుంటే ఈనాడు పేపర్ మరి పేపర్ చదవడం చిన్నప్పటి నుంచి కాలేజ్ డేస్ నుంచి అలవాటు చూసి ఫ్రంట్ పేజ్లో ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎం వస్తోంది హైదరాబాద్కి అంటే సరదాగా వెళ్ళాను సరదాగా అప్పటికే నేను యాంకరింగ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్న టైంలో బట్ ఇది చూసిన వెంటనే ఐ థాట్ ఐ గివ్ అ షార్ట్ వెళ్ళాను సిక్స్ ఓ క్లాక్కి వెళ్ళి హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇట్లా మా హెడ్స్ మా రేడియో మిర్చి హెడ్స్ అందరూ ఉన్నారు హాఫ్ అన్ అవర్ మై లైఫ్ చేంజ్డ్ అని చెప్పాలి జస్ట్ వాళ్ళకి ఇంకెవ్వరు దొరకలేదు ఆ రోజు గైపోయిన చేతులు ఎత్తేద్దాం అని విసుకొచ్చేసింది వాళ్ళకి లాస్ట్ క్యాండిడేట్ నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఐ గెట్ అ కాల్ యువర్ ఆన్ బోర్డ్ అని శబ్దాలయాలో వాయిస్ టెస్ట్ ఇచ్చి అనదర్ ఒక వన్ మినిట్లో ఒక్క లింక్ చెప్పాను డన్ అయిపోయింది అంటే డెస్టినీ అంటారు కదా నేను చాలా నమ్ముతాను 
you are destined to do something annatu my path was very clear my talent nen gurtinchadan koncha time pattin gani akka nunchi radio has been a part of my life it uh, breathe radio drink radio sleep radio <laughs> సో చాలా మంది అనుకుంటారు ఇన్ని ఇయర్స్ ఎలా ఉన్నావు అని చెప్పి పదహారు సంవత్సరం ఐ థింక్ స్వీట్ సిక్స్టీన్ నాలాగే పుట్టినప్పటి నుంచి రేడియోనే కానీ నిజంగా పదహారు సంవత్సరాలు ఒకే కంపెనీలో వర్క్ చేయడం అనేది ఎక్కడ మీ టాలెంట్ ని స్టాగ్నేట్ చేయలేదు ఎలా స్టాగ్నేట్ అంటే రేడియో మిర్చి అన్నది నాలో ఒక భాగం అండి ఇది చాలా హాట్ గురు అని ఎలా అయిపోయిందంటే మిర్చి భార్గవి ఇంటి పేరు నామకరణం అయిపోయింది సో ఐ వాస్ సో బ్లెస్డ్ అండ్ లక్కీ అని చెప్పాలి మిర్చి ఏ రోజు నన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు నేను నేను ఒక స్టార్ లాగా ఎంటర్ అయ్యాను స్టార్ లాగే ఉన్నాను ఇప్పటికీ అండ్ దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి నాలో కొత్త కోణాన్ని ఈ మధ్యనే ఆవిష్కరించాను సో ఎప్పుడు సూర్యుడిని అరిచెత్తో ఆపలేం కదా నేను నేను అలా అనుకునేదాని ఆబ్వియస్లీ మా మిర్చి కూడా అలాగే భావిస్తారు మా మా ముత్యం మా వజ్రం అలా ట్రీట్ చేస్తారు ఇట్స్ మ్యూచువల్ అనుకోండి ఏరో నన్ను జూనియర్స్కి ఒక ఆదర్శంగా చూపించి అలా ఎక్స్ప్లోర్ అవ్వాలి మీరు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఇలా డెవలప్ అవ్వాలి అలా మాట్లాడాలి ఈ రోజుకి స్క్రిప్ట్ రాసుకుని కంటెంట్ మాట్లాడడం కానీ రీసెర్చ్ చేయడం కానీ ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడడం ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఆల్ దిస్ హెస్ రియల్లీ మేడ్ మీ ఇవాల్వ్ ఒక పర్సన్గా నేను నాకు చాలా ఉపయోగం అయింది పర్సనల్ లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మిర్చి ఒక భాగం అయిపోయింది అని ఎందుకు అన్నానంటే అందుకే అండ్ ఐ స్టుడ్ యాజ్ అ ఇన్స్పిరేషన్ టు సో మెనీ జూనియర్స్ అది కూడా ఒక రకంగా నాకు అదృష్టమే అంటే ఈ పదహారేళ్ల జర్నీలో మిర్చిలో ఎంతోమంది హెడ్స్ మారుండొచ్చు మీ సబార్డినేట్స్ మారుండొచ్చు ట్రూ ఒక సిచ్యువేషన్ వాళ్ళు మనం డామినేట్ చేయడము లేకపోతే మనం ఒక మాట వాళ్ళకి మనకి ఒక చిన్న మాట ఏమంటారు డిఫరెన్సియేషన్ రావడం లాంటివి జరిగినప్పుడు కూడా మీరు ఎలా ఆ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేశారు నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే నీ టాలెంట్ నేను నమ్ముకుంటే ఎప్పటికీ నీకు తిరిగి ఉండదు అని నేను బలంగా నమ్ముతాను అంజలి ఇది నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవ్వరికీ చెప్పలే ఏ ఇంటర్వ్యూలో నన్ను ఎవరు ఇలా అడగలేదు సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ అప్ టు యూ క్లాషెస్ అన్నవి పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్స్లో కూడా తప్పవు ఇట్స్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ కల్చర్ బికాస్ యూ పర్ఫామ్ ఆర్ యూ పెరిష్ సింపుల్ సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని నువ్వు నీ కేఆర్ఎస్ టాప్లో ఉంచుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ నాన్ స్టాప్ కీప్ పర్ఫార్మింగ్ నాన్ స్టాప్ కీప్ ఇవాల్వింగ్ వీ డెంట్ హ్యావ్ దిస్ మచ్ సోషల్ మీడియా ఎక్స్పోజర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను మార్చ్ థర్టీయత్ జాయిన్ అయ్యాను ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ రేడియో మిర్చి లాంచ్ అయింది అప్పటి నుంచి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ పదహారు సంవత్సరాలు వీ హ్యాడ్ ఆర్కుటారా ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షో లాంచ్ అయింది బాల్ షోతో సూపర్ అసలు అది కదా అది చాలా మంది వచ్చారు వెళ్ళారు బాసెస్ వచ్చారు టాప్ మేనేజ్మెంట్ మిర్చి అబ్సల్యూట్లీ ఇంత ట్రాక్ రికార్డ్ చేసిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారులే మా మిర్చిలో ఇరవై ఏళ్ళ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకే అండ్ దే ఆర్ స్టిల్ దేర్ వాళ్ళు నాకు ఆదర్శం సెందుల్ అని తమిళనాడులో ఉన్నాడు హీఈస్ అన్ యాక్టర్ ఆర్జే ఇప్పటికీ సో సెందుల్ అన్న సూపర్ హాట్ మచ్చి అంటూ ఉంటాడు సో దీస్ గైజ్ ఆర్ ఆల్ ఇన్స్పైరింగ్ సో కమింగ్ టు దాట్ కార్పొరేట్ కల్చర్లో చాలా మేము ఏంటి ఫస్ట్ టైం రిసెషన్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది పింక్ స్లిప్స్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడం చూసాం మళ్ళీ ఈ మధ్య రిసెషన్ వచ్చింది ఇండియా టచ్ లేదు కానీ అలాంటి టైంలో బాసెస్ ఆర్ బాసెస్ బికాస్ దే ఆర్ ఆల్సో ఆన్సరబుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ద నంబర్ వన్ బ్రాండ్ మిర్చి హ్యాస్ సో మెనీ సెవెంటీ టూ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి వీ హ్యావ్ యూఏఈలో ఉంది యుఎస్లో ఉంది ఇంత పెద్ద కార్పొరేట్ కంపెనీ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ అండ్ వీ బిలీవ్ ఇన్ క్వాలిటీ వీ హ్యావ్ ప్రీమియం రేడియో స్టేషన్ సో ప్రీమియం కోరుకున్నప్పుడు మా లిజినర్స్ కూడా ప్రీమియంగా ఉన్నప్పుడు ఆర్జీ ఇంకెంత ప్రీమియం ఉండాలి యువర్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎన్హాన్స్ అవ్వాలి ఒక్క నిమిషమే కదా మాట్లాడేయడం అనుకుంటారు కానీ ఆ నిమిషానికి చేసే రీసెర్చ్ చాలా ఉంటుంది సో ఇట్ హ్యాస్ కెప్ట్ మీ ఆన్ టోస్ చాలా చాలా కష్టపడ్డాం వెంట్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఎయిటీన్ అవర్స్ పనిచేసిన రోజులు ట్రావెల్ చేసిన రోజులు బయట పనిచేసి మళ్ళీ ఫోర్ అవర్స్ పడుకుని మళ్ళీ పొద్దునే స్టూడియోకి రావాలి యూ కాన్ సోషలైజ్ మై యూ కాన్ కో పార్టీ అ లాట్ బికాస్ పొద్దున మార్నింగ్ షెడ్యూల్ ఉంది మార్నింగ్ జాక్ యూ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు వేక్అప్ ద సిటీ జనాలు లేపాల్సిన బాధ్యత ఉన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బిహేవ్ ప్రాపర్లీ కదా అవును సో వీ వెంట్ త్రూ అ లాట్ నాట్ అ కేక్ వాక్ ఈరోజు బాగా అనిపిస్తుంది అందరూ మాట్లాడుతుంటే బట్ దట్ వాజ్ అంటే ఒక హార్డ్ పాత్ నువ్వు నేర్చుకున్నప్పుడు జీవితం ఈజీగా అయిపోతుంది అది ఈవెన్చువల్గా నేర్చుకుంది హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు
చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫామ్ చేయాలి మనం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా అవనివ్వండి మీలాగా ఆఫ్ ద కెమెరా అవనివ్వండి మీ ఇంకా ఆఫ్ ద కెమెరా మన వాయిస్లోంచి అన్ని రకాలైన ఫ్లేవర్స్ని మనం వినిపించడం అనేది చాలా కష్టం మన అపీరెన్స్ తో కొంత నేను చాలా డల్ గా ఉన్నా ఏదో ఎంట్రో చెప్పేసాను ఇలా అపీరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంతవరకు కవర్ అవుతుంది మీరు కనబడకుండా మీ గొంతు మీ గాత్రం మాత్రమే వినిపించాలి అనే అనే పరిస్థితుల్లో అమ్మ బాబాయ్ అది చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి మనలో మెంటలీ అండ్ ఫిజికలీ మీ వెంట త్రూ లాట్ అండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆర్టిస్ట్లు తెర వెనుక మేము నటించకపోతే గొంతులో అది పలకదు అవును మాకు టీవీ వాళ్ళకంటే రేడియో వాళ్ళకి ఛాలెంజ్ ఎక్కువ కరెక్ట్ నీ వాయిస్ తోనే జనాల్ని కట్టిపడేయాలి అవును సో అంత ఛాలెంజ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రోజుకి మేము నిలబడ్డాము అంటే చాలా వి హ్యాడ్ టు గో త్రూ అ లాట్ నీ మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అవ్వకూడదు నీ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏం జరుగుతున్నా అది తెర మీద మైక్ లో కనబడకూడదు యూ షుడ్ బీ చేర్ఫుల్ సో నేను దానికి వాడిన టెక్నిక్ ఏంటి అంటే బై గాడ్స్ గ్రేస్ నాకు మైండ్ లో కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయన్నమాట రిమోట్ పట్టుకుని ఛానల్స్ మార్చినట్టు మనం మెయిన్ డోర్ దాటుకుని అడుగు లోపల పెడితే ఐఎమ్ కట్ ఆఫ్ విత్ మై పర్సనల్ వరల్డ్ ఏమి మనకి గుర్తురాదు ఏమి గుర్తురాదు ఒక కర్టెన్ పడిపోయి ఇది నా ప్రపంచం ఇది నా హోలీ ప్లేస్ చాలా పవిత్రంగా భావిస్తాను అంతే పవిత్రంగా చాలా ప్రెషియస్ గా చేస్తాం కాబట్టి మేబీ సక్సెస్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అయి ఉంటుంది అది బికాస్ నీకు అవకాశం లేదు యూ కాన్ బ్రింగ్ డౌన్ యువర్ ఎమోషన్స్ నేను మార్నింగ్ షో చేసేటప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్లో మా తాతగారు పాజిటివే షో లైవ్లో ఉన్నాను మా అమ్మకి నాన్నకి తెలుసు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు షోలో ఉన్నప్పుడు స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు మైక్ మీద ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కానీ తర్వాత చెప్దాము అని సో వన్ ఆఫ్ మై అంకుల్ తెలియక కాల్ చేసి భార్గవి తాత పాజిటివే అన్నారు అయిపోయింది డ్రాప్ డౌన్ మైక్ నాకు మాట రాదే అరే మా తాతగారు ఎలా ఉంటుంది దట్ పొజిషన్ వాజ్ హారబుల్ అనమాట ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇంకా ఐ హ్యాడ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఒక గంట షో మిగిలిపోయింది నోట్లోంచి మాట రాలేదు ఐ హ్యాడ్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ టు ద నెక్స్ట్ జాక్ అండ్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టూడియో అనమాట సో ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని మిస్ అయిపోయాం ఫ్యామిలీలో కొన్ని అర్జెంట్ థింగ్స్ అక్కడ ఉండాల్సిన పరిస్థితి అరే ఆ టైంలో నేను ఉంటే బాగుండేదే బికాస్ ఆ మూమెంట్ మళ్ళీ రాదు లైఫ్లో మనకి సో అలాంటివి కొన్ని కొన్ని త్యాగాలు చేసాము రిగ్రెట్ అయిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతా దీపావళి చేసుకుంటుంటే నేను ఒక్కదాన్ని స్టూడియోలో కూర్చుని ఈవినింగ్ షో చేసేదాన్ని సో ఎంతైనా డివోషన్ డెడికేషన్ డిసిప్లిన్ అన్నీ ఉండాలి కానీ దిస్ వాజ్ లిటిల్ హార్డ్ ఫర్ మీ అవును దిస్ వాజ్ హార్డ్ చాలా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఈవినింగ్ జాక్ ఈవినింగ్ షో అంటే లైవే ఉండాలి అన్నది ఒక రూల్లా ఉండేది తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా వచ్చిన బాసెస్ని కొంచెం పటాయించుకొని అరే పండగ కదా షో రికార్డ్ చేసి వెళ్తాము ఇలాంటివి వెసులుబాట్లు వచ్చాయి అనమాట టెక్నికలీ చాలా మార్పులు టెక్నికలీ మార్పులు వచ్చాయి అండ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ద టెక్నాలజీ అవుట్డోర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అన్నది వచ్చింది బయట నుంచి షో చేయొచ్చు రికార్డ్ చేయొచ్చు అండ్ కోవిడ్ తర్వాత అయితే స్టూడియోనే ఇంటికి ఇచ్చేసారు మొత్తం కాన్సల్ కాన్సల్ ఇంటికి వచ్చేసింది హాయిగా ఇంట్లోంచి చేసాం అప్పుడు లాక్డౌన్ టైంలో కొన్ని రోజులు ఓకే అలా సో వీ హ్యాడ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ అలా కానీ ఒకనకప్పుడు రేడియో స్టేషన్ ఒకటే ఆల్ ఇండియా రేడియో ఉన్న రోజుల్లో మాట్లాడుకుంటే రేడియోకి పర్టికులర్ టైమింగ్స్ ఉండేవి సిలోన్ నుంచి కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం కానీ కానీ కొద్ది రోజులు అక్కడి నుంచి ప్రోగ్రామ్స్ పర్టికులర్ టైమే మన తెలుగు ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేవి అవును ఆ తెలుగు ప్రోగ్రామ్స్ అంతా వేరే ప్లేస్ నుంచి మనకి కనెక్టివిటీ ఉండేది బ్రాడ్ బ్యాండ్ హిందీ పాటలకి సపరేట్ గా తెలుగు పాటలకి సపరేట్ గా అన్ని ఒకే రేడియోలో ఛానల్స్ కూడా మార్చక్కర్లేకుండా సో ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే దెర్ ఈస్ నో టైం లిమిట్ ఫర్ దిస్ అర్ధరాత్రి పెట్టినా అర్ధరాత్రి ఆ టైం కి తగ్గట్టుగా ఉండే ప్రోగ్రామ్లు ఉన్నాయి ఎర్లీ మార్నింగ్ మళ్ళీ భక్తి మళ్ళీ మామూలు ఆర్జీ ఉన్నా లేకపోయినా రికార్డ్ వన్ మనం పెట్టేసి అట్లీస్ట్ భక్తి పాటలన్నా మనం ఈరోజు రన్ చేస్తూ ఉన్నాం రైట్ నా కానీ ఎంత మార్పు వచ్చింది కదా అంటే ఇది కంటెంపరీ హిట్ రేడియో అంజలి ఇందులో ఏమవుతుందంటే బేసిక్ టార్గెట్ ఇట్స్ అ కమర్షియల్ రేడియో వీ ఆర్ నాట్ అ చారిటీ వి ప్లే హిట్ మ్యూజిక్ కరెక్ట్ వి ప్లే పాపులర్ మ్యూజిక్ అండ్ కేటర్ కేటర్ టు ఆల్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ బట్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఇస్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రీమియం ఆడియన్స్ సో ఆ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వింటూ 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 వాళ్ళు ఇప్పుడు సెటిల్ అయిపోయి దేశాలు దాటేశారు కానీ మేము ఇక్కడే ఉన్నాము అది వేరే విషయం బట్ ఏ టైంకి ఏ ఎవరు ఏ ఆడియన్స్ కావాలన్నా ఒక లవ్
వర్కింగ్ వాళ్ళందరూ కార్ డ్రైవింగ్ లిజనర్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ప్రైమ్ టైంలో పీక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఎవరిని కేటర్ చేయడానికి అంత బాగా ఒక కంటెంపరీ హిట్ రేడియో డిజైన్ అయ్యి మన ముందుకు వచ్చింది లైక్ వే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిర్చి ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఎంఫ్ఎం లాంచ్ చేసింది ఆ తర్వాత వేరే అన్ని రావడం జరిగింది అండ్ పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ సో వెల్ విత్ ఓపెన్ ఆర్మ్స్ ఈవెన్ టుడే ఇంత డిజిటలైజ్ అయిపోయిన ప్రపంచంలో ఇన్ని మ్యాప్స్ ఇంత సోషల్ మీడియా ఉన్నా రేడియో ఈజ్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ అని మేము ప్రూవ్ చేసాం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన పాత పద్ధతులు మన సాంప్రదాయాలు ఎంత స్ట్రాంగో రేడియో అంత స్ట్రాంగ్ అని చెప్పి అబ్సల్యూట్లీ ఇప్పుడు ఎవరికైనా మనసులో ఏదైనా ఉంది నేను క్వశ్చన్ అడగగానే దానికి కనెక్ట్ అయ్యి పొద్దునే లేచిన కాల్ చేస్తారు ఇవాళ్ళకి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కొన్ని ఆస్థాన లిజనర్స్ ఉన్నారు అవును వాళ్ళని నేను నిజంగా చాలా ఫ్యామిలీ అయిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అయినా పిలవడం వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో నేను ఒక భాగం అయిపోవడం వాళ్ళు చదువుకుంటూ అలా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యి దే కీప్ టెలింగ్ ద స్టోరీస్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మెసేజ్లు పెడుతుంటాం అక్క మేము అప్పుడు ఇలా చేసాం గుర్తుందా నేను ఆ రోజు కాల్ చేశాను గుర్తుందా ఇలా చెప్తుంటే కమ్యూనికేషన్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఫాస్ట్ and uh, things have become very closer and ee uh, radio family has become together ala mm. babji gar okaru meer okaru kiran hemant ha naaku babji gar avu avu babji gar evadiki babji babu baaga bizi adi meede kada boy aga khali ippudu hemant nenu babu rao pushpa ane oka segment chese vaallu adi ya ఒక్క డైలాగ్ మా కోసం చెప్తారా గుర్తుందా మీకు ఏమన్నా నాకు బాబురావు పుష్ప కంటే బేబీ మమ్మీ బాగా చూస్తుంది అది అసలు ఏంటి బేబీ రేపు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అంట మరి ఈ రోజు ఏం చేద్దాం మమ్మీ అంట ఇది బాగా హిట్ అయింది అప్పట్లో సో ఇలాంటి క్యాప్సూల్స్ చేసేవాళ్ళం అనమాట అవును స్పార్క్ లెవెల్స్ ఒకటి అలా కానీ మీరు అసలు యాక్చువల్లీ ఏం చదువుకున్నారు నేను హైదరాబాద్లోనే అండి ఎడ్యుకేషన్ అంతా ఎంబీఏ చేశాను దెన్ ఇమీడియట్లీ జాయిన్ మిర్చి ఆ తర్వాత మాస్ కమ్యూనికేషన్ చేశాను ఇట్ కంటిన్యూడ్ ద జర్నీ హైదరాబాద్లోనే హైదరాబాద్లోనే పుట్టి పెరిగాను సెంట్ హాన్స్లో చదువుకున్నాను ఇక్కడే కీస్ కాలేజ్లో చదివాను ఓయూలో ఎంబీఏ చేశాను అన్ని టాప్ మోస్ట్ ప్రీమియం అక్కడి నుంచే వచ్చిందండి ఎక్కడెక్కడ బాగా బిజీగా ఉంటారు బాగా గ్లామరస్ గా ఉంటారు అంతే కదా సో ఆ సెయింట్ హ్యాండ్స్ ప్రోడక్ట్స్ కదా మరి చాలా హాట్ గురు మీ బ్రాండ్ మా బ్రాండ్ అప్పటి నుంచే అనమాట పుట్టినప్పటి నుంచే బ్రాండ్ ఆ డైలాగ్ మా కోసం ఒకసారి చెప్తారా రోజు మీ షో ఎలా స్టార్ట్ నా డైలాగ్ ఇస్ యూనివర్సలీ పాపులర్ అని చెప్పాలి 98.3 మిర్చి ఇది చాలా హాట్ గురు నేను మీ బ్యాండ్ బజా భార్గవి విత్ అంజలి తెలుసా రేడియోలో నిజం చెప్తున్నాను కార్ డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఒకటి స్టీరింగ్ మీద ఉంటే ఇంకోటి రేడియో మార్చే దాని మీద ఉంటూ ఉంటుంది మీ వాయిస్ వస్తే ఛానల్ మార్చిన అది అలా వింటూ ఉంటే హాయిగా ఉంటుంది ఆ వాయిస్ మోక్షం వస్తుంది ఈ మధ్య గుడి కూడా కడదామని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు కానీ భక్తులు అలా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం ప్రవచనాలు ఇచ్చుకుంటూ ఇంకో అవతారం బాగుంటుంది కదా సరదాగా కానీ ఒకనకప్పుడు రేడియోలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవ్వరు కనిపించేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు మీకు ఈవెన్ యూట్యూబ్ కూడా కనెక్ట్ చేసి వాటిని అప్లోడ్ చేస్తూ బయట ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా కనపడ్డాలో ఎలా రెడీ అవ్వాలో అదే స్థాయిలో మీరు ఇక్కడ రేడియోలో వర్క్ చేసినా కూడా అదే స్థాయిలో మీరు రెడీ అవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే అవునంటారా కాదంటారా యా అంటే థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్ కదా అంజలి యూ కాన్ బీ లైక్ ద ఓల్డ్ స్కూల్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద టైమ్స్ అండ్ ఎవ్రీ డే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ సో మెనీ క్లయింట్స్ వస్తూ ఉంటారు దే వాంట్ సర్టన్ ప్రోడక్ట్ టు బి అండాస్డ్ వాళ్ళ వీడియోస్ ఉంటాయి వాళ్ళ ప్రమోషన్కి ఏదో ఒకటి నేను ఎండాస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు షో అప్ వెరీ వెల్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఏ ఇంట్లోనే కదా అని ట్రాక్స్ వేసుకుని వచ్చేయడము షార్ట్స్ వేసుకుని వచ్చే రావచ్చు బట్ ఇట్స్ అ కూల్ థింగ్ బట్ యూ షుడ్ బి ప్రజెంటబుల్ బికాస్ కెమెరాస్ ఆర్ వాచింగ్ యూ ఏ టైంలో ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్ కీప్ కమింగ్ అండ్ ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు స్టార్స్ వస్తూ ఉంటారు మేజర్లీ ప్రమోషన్స్కి యూ నో హౌ స్టార్స్ కీప్ కమింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ చేయడం సో లైవ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ వీడియోలో వాళ్ళ పేజ్లో వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఆల్వేస్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ బి ప్రజెంటబుల్ ప్రజెంట్ మీ బాధ్యతలు ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు రేడియో మిర్చి మిర్చిలో ఐ హోస్ట్ ద మార్నింగ్ షో అండి మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ టు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇస్ మై మార్నింగ్ ప్రైమ్ టైమ్ షో 
హైదరాబాద్ కి జాన్ మిర్చి కి షాన్ టైప్ లో ఇదొక ఇదనమాట పొద్దున పొద్దునే జనాలు నిద్ర లేపడం నా బాధ్యత వాళ్ళ బుర్రలో కొంచెం మంచి చెప్పడం ఒక సన్ షైన్ ఇవ్వడం జీవితం అయిపోయి లేదురా బాబు ఇంకా బోల్డ్ ఉంది మనకి పొడిచేద్దాం చింపేద్దాం అనే టైప్ లో బాగా హోప్ ని క్రియేట్ చేయడం అండ్ ఐ ఆల్సో డూ యుఎస్ షో యుఎస్ తెలుగు మిర్చికి ఐ హోస్ట్ ద మార్నింగ్ షో బే ఏరియాలో మా తెలుగు స్టేషన్ ఉంది అక్కడ కూడా ఒక షో చేస్తాను అక్కడ కంటెంట్తో దెన్ ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని షోస్ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి స్టార్ విజిట్స్ ఉంటాయి ఐ కీప్ ఎండోర్సింగ్ సమ్ క్లయింట్స్ క్లయింట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మాట్లాడడం కానీ అలా కొన్ని కొంతమంది సెలెక్టెడ్ క్లయింట్స్ ఉంటారనమాట వాళ్ళ కోసం వీడియోస్ చేయడం వాళ్ళ వీడియోని మా పేజెస్లో అప్లోడ్ చేయడం ఇట్స్ అ కొలాబరేషన్ అలాంటి వీడియోలు చేస్తుంటాం దెన్ యా ప్రిటీ మచ్ అండ్ దెన్ ఐ హోస్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ కదా దట్స్ మై పర్సనల్ థింగ్ సో ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ ఒక రెండు ఈవెంట్లు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి దానికి ఇక్కడ మీకు ఆబ్జెక్షన్స్ నో 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 దట్స్ నో ఆబ్జెక్షన్ చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నేను చూడు పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి ఎప్పుడు ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఏ మంత్రులు వచ్చినా ముఖ్యమంత్రులు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు వ్యాఖ్యాత మాత్రం ఒకరే ప్రధాని గారు వచ్చిన రాష్ట్రపతి గారు వచ్చిన ఈ మధ్య నాకు వచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశం అనమాట మోదీ గారు ఈవెంట్ హోస్ట్ చేయడం రామగుండంలో ఒక పెద్ద సిక్ ఫ్యాక్టరీని ఆయన దేశానికి అంకితం చేశారు ఆ ఈవెంట్కి నేను హోస్ట్ చేశాను అనమాట హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగులో దెన్ రాష్ట్రపతి గారు మన యునెస్కో టెస్టెడ్ రామప్ప దేవాలయానికి విజిట్ చేశారు మన హైదరాబాద్ వచ్చారు కదా మన శీతాకాలం ఎవ్రీ మాన్సూన్లో వస్తుంటారు సో ఆవిడ అక్కడ విజిట్ చేయడం అక్కడ ఈవెంట్ని హోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో దోస్ ఆర్ ద టూ బిగ్ థింగ్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈ రీసెంట్గా అనమాట సో యా ప్రెటీ మచ్ అది కాకుండా ఈ మధ్య మీరు చూస్తున్నటువంటి నా కంటెంట్ ఆన్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ బా నిజంగా అసలు చాలా చాలాసార్లు మీరు పోస్ట్ చేసిన దాన్ని నేను చూసి ఇన్స్టాగ్రామ్లో నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను అది చెప్పగా మీరు ఆ చీమా అంత కష్టపడి కార్పొరేట్స్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది అది మా బాస్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేశారు దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ సార్ మీకు ఏమైనా అర్థం ఉన్నారు కార్పొరేట్ కల్చర్ అనిపించుకున్నారు నిజంగా ఏం మాట్లాడలేదు రిప్లై ఇవ్వలేదు నాకు కానీ దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ మీరు చెప్పే స్టోరీలు కానీ చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తే మీరు ఎవరు చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి నిజంగా ఇది ఎందుకు అనుకున్నారు యాక్చువల్లీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయాలనిపించింది దీనికి ఫస్ట్లీ మీలాగా మంచి మిత్రులు చాలామంది అభినందించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది ఏడుస్తూ బాధపడుతూ రోజు ఒక రెండు మూడు వందల మెసేజ్లు ప్రతిరోజు తను చదవడానికి నాకు టైం లేదు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక పెద్ద బాధ్యత అయిపోయింది అంజలి ఎలా స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఒక జూన్ నా బర్త్డే అయిన తర్వాత నాకు జూన్ జూన్ నా బర్త్డే ట్వంటీ సెవెంత్ యూ కెన్ విష్ మీ ఈ నైన్ నెంబర్ ఉన్నవాళ్ళు వన్ నెంబర్ ఉన్నవాళ్ళు తిరుగులేదా అసలు చాలా మొండి వాళ్ళు ఎవ్వరి మాట వినరు అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే మా ఇంట్లో మంచి వాళ్ళు అని కూడా అంటే బాగుంది బయట బంగారు తండ్రులు నైన్ చాలా లక్కీ చాలా అదృష్టం అవును అవును అదృష్టం బాగానే బాగా ముక్కు సుట్టి వాళ్ళు యా కైండ్ ఆఫ్ సో లాస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే తర్వాత ఏదో చెయ్యాలి అని కొంచెం నేను ఒక స్పిరిచువల్ పాత్లోకి వెళ్ళి లైఫ్ మీద ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకుని జస్ట్ లైక్ దట్ స్టార్ట్ చేసా నా మనసులోని మాటల్ని ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పాలి వై నాట్ అని చెప్పి ఇలా మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ చేస్తుంటే ఐ ఓన్లీ ఇవాల్వ్ మై సెల్ఫ్ అరే నేను నాకు నాలో ఇంత ఉందా అని దెన్ జనాలు రెస్పాన్స్ టకటక ఓవర్ వన్ మంత్లో టకటక ఫాలోవర్స్ పెరిగిపోవడం చాలా ఇన్స్టెంట్గా జరిగిపోయింది నేను కూడా ఫాలో అవుతున్నా so the best part is i was able to touch so many hearts 2 million 1 million ila views ostunte um garvam kante aanandam kante oka baadhyata laga anipistundi naaku ippudu so deenni nijanga precious ga bhavinchi ee baadha padutunna vaallu depression lo unna vaallu suicidal tendencies unna vaaru satta unna em cheyalekapothunna vaallu kontaina నేను ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయాలి వాళ్ళకి ఒక హోప్ ఇవ్వాలి అనేది నిజంగా ఒక సంకల్పం పెట్టుకున్నాను అంజలి నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో ఐ షు ఐ రియలీ వాంట్ టు డూ దట్ ఇట్స్ నాట్ అ సెల్ఫిష్ థింగ్ నథింగ్ బట్ నేను నేర్చుకున్నది లైఫ్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ 
it's not a preaching it's not a practice nothing this is what had happened to me if you want you can take it so ala nenu nijanga kashtalo unna vallu chaala mandi touch cheyadam vallu response akka aa roju nu ila cheppo ila indi ani vallu pedutunna nenu screenshots kuda share chestuntanu appudu appudu i feel so touched anamata inta manasulu nijanga manushulu unnaru vallaki manasulu untayi aa manasulni okka hope kosam wait chestunnaru janalu aa hope ivvagaligithe chaalu doose kelipotam manam manaku kuda ante kada ఎవరో ఒకళ్ళు మనల్ని రాటిఫై చేయాలి అరే సెబాస్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని అది ఒక్కటి చాలు వెళ్ళిపోతాం ముందుకి అవును అంటే ఆ రోజు నైట్ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ థర్టీ అయింది నేను మీకు ఫ్యాన్నే కానీ ఎప్పుడు మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ నా దగ్గర లేదు రేడియోలో వింటాను జనరల్గా అంతకుమించి మీతో నాకు ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ లేదు గ్యారే యాక్చువల్లీ ఏదో సమ్ ఇన్స్టెంట్ అయింది చాలా లోలో ఉన్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేసి రీల్స్ చూస్తూ ఉన్నాను ఫస్ట్ ఒక రీల్ వచ్చింది మీరు లైఫ్లో అని మొదలు పెట్టారు అయ్యి ఏం చెప్తున్నారు తిను అంటే తిరగ చూస్తే మీరు ఓకే బర్గా చెప్పింది ఏంటి విందామని చెప్పని వింటే నా సిచ్యువేషన్కి చాలా దగ్గరగా ఉంది ఆ సందర్భం ఆ సందర్భం ఎంత అనిపించిందంటే అవును కదా ఎందుకు అనవసరంగా ఈ అమ్మ జీవితం ఇంత ఆలో అనవసరంగా ఇంత ఆలోచించడం అవసరం అది దీనికోసం అని కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ దాట్ దట్ వాజ్ ఓన్లీ ద పాయింట్ ఈరోజు నేను మిమ్మల్ని రీచ్ అవడానికి ఐ లవ్ యూ ఫర్ దాట్ సి మనం అనుకుంటాం కానీ ఒక్క మెసేజ్ మనకి చాలు మన మైండ్ సెట్ మార్చడానికి అంజలి and that is the power of social media manu anukuntam time waste avutundi adi idi and then correct ga utilize chestunte ee mindset ni ever marustaru nuve marchukovali but somebody who is playing instrumental to that ante great e kada aa time lo aa sandarbhanlo kani meeru aa story lanni ekkadi teesukuntaru secret cheptara le le secret em ledhu ilage ippudu meer edo odi chepparu ankonde daadi ఆ సందర్భంలో వాడడం ఏదైనా చదువుతాం కదా అలా నోట్ చేసుకోవడం ఎక్కడో చూస్తాం ఎవరో మేము పరిగెడుతూ ఉంటాం అవును అవును ఐ కీప్ రన్నింగ్ రైట్ సో మా కోచ్ ఏదో చెప్తారు లేదా ఎవరో ఏదో చెప్తారు ట్యూబ్లెట్ వెలుగుతుంది సో ఆ రెడార్ అంతా ఎప్పుడూ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ ఏది అబ్జర్వ్ చేద్దామా ఇది మన వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది కదా ఎస్ దీన్ని అంటే దాన్ని నేను కరెక్ట్గా సింక్ చేసే విధానం చాలామందికి నచ్చింది మొన్న కోయంబత్తూర్ నుంచి వస్తుంటే ఎయిర్పోర్ట్లో చాలామంది గుర్తుపట్టి కళ్ళలో నీళ్లు పెట్టుకుని సెల్ఫీలు తీసుకుంటుంటే భలే అనిపించింది అరే కదా ఎప్పుడో స్టార్లు అంటే నిజంగా అలా ఉండేది ఈరోజు జనాలు వచ్చి తీసుకుంటుంటే ఐ వాజ్ వెరీ మూవ్డ్ మన హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా రోడ్డు అట్ అట్ సైడ్ ఉన్న అమ్మాయి క్రాస్ చేసి వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చి చేతులు పట్టుకుని అక్క నేను ఫాలో అవుతాను అక్క అంటూ సెల్ఫీ తీసుకుంటే భలే అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఆ డివోషనల్ వైపు ఎందుకు ఈ మధ్య కోయంబత్తూర్ సద్గురు దేనికి వెళ్ళారు ఎందుకు వెళ్ళాలనిపించింది ఇటువైపు ఎలా టర్న్ తీసుకున్నారు అంటే ఏం చెప్తాను ఈ సద్గురుతో నేను లైక్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి ట్రావెల్ చేశాను అవునా ర్యాలీ ఫర్ రివర్స్ క్యాంపెయిన్ మేము విజయవాడ వైజాగ్ హైదరాబాద్లో చేసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు సో అప్పుడు నేనే హోస్ట్ చేశాను ఆ ప్రోగ్రామ్ ఓకే సో మేమంతా చాలా ఈషా టీంలో ఉండి నేను వర్క్ చేశాను అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను సద్గురుని కలిశాను ఆయనకి ఇలా నమస్కారం పెట్టగానే నా చేతికి ఉన్న ఈ ట్యాటు వాట్ ఈస్ ఎ స్టాటూ అన్నారు ఐ లవ్ సద్గురు అన్నాను నవ్వారు పెద్దగా ఆయన స్టైల్లో అప్పటి నుంచి ఏదో ఉంది ఇక్కడ ఏదో నన్ను ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది అని చెప్పి స్టార్ట్ ఇట్ లిస్నింగ్ అందరిలాగే ఐ లైక్ ఐ కెప్ట్ ఆన్ లిస్నింగ్ దెన్ ఐ డెడ్ సేవ్ ద సాయిల్ క్యాంపెయిన్ కర్నూలు విజయవాడ వైజాగ్ ఇవన్నీ ట్రావెల్ చేసి అక్కడ క్యాంపెయిన్ చేసాము అక్కడ స్టేజ్ ఈవెంట్స్ హోస్ట్ చేశాను సద్గురు ట్రావెల్డ్ అబౌట్ థర్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ కేమ్ టు కర్నూలు అనమాట సో ఆయన రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ఈవెంట్ చేయడం దెన్ అలా మొన్న ఈ మధ్య వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు మహాశివరాత్రి సెలబ్రేషన్స్ అని ఆఫ్కోర్స్ శివుడు అంటే ఎవరికి స్పిరిచువల్ జర్నీ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ నేను మన పవర్ని మనం నమ్మాలి కాబట్టి దెన్ సమ్ అవేకనింగ్ జరుగుతుంది ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం ఆ దేవుని చూద్దాం అని వెళ్ళాను బట్ ఇట్ వాజ్ అ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవేకనింగ్ అంటే ట్రూ అవేకనింగ్ and one night has changed a lot mm. aa jagaram kaani aa energy aa goosebumps aa vibration it was a once in a lifetime experience an cheppali so okka sari experience cheyali andaru meeru kuda raavali okka sari ee sari definitely definitely indike aa tattoo enti indike nu na shakti ki moolam cheppachu kada emto adhe hindi lo rasthe ee mantham kalisipoyindi na ye sari ganpatla shakti mantramu నేను మైక్ పట్టుకున్నప్పుడు నాకు ఏదైనా ఇక్కడ కావాలి అని వే బ్యాక్ వేయించుకున్నాను అనమాట టిబెటన్ లాంగ్వేజ్లో ఇట్స్ అ శక్తి మంత్ర సో అది 
ఇప్పుడు నువ్వు ట్యాటూలు అడగకూడదు తప్పు సరే అయితే వద్దు యాక్చువల్లీ దుర్మార్గ్ గురాలా ఇక్కడ పెట్టారు మీరు అక్కడ యాక్చువల్లీ ఇంట్లో అనుకున్నా నేను చాలా డిఫరెంట్ గా ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేశాను ఓకే మీరు స్పోర్ట్స్ మెన్ నేను స్పోర్ట్స్ మెన్ ఆడుకుంటూ యాప్స్ ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారు ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు మీరు స్పోర్ట్స్ డ్రెస్ లో ఉన్నారు నేను లేను కదా అని అనుకుని మేము డ్రెస్ తో కూడా మాడుకుని ఈ డ్రెస్ లో చేద్దామని ఇక్కడ మొత్తం అంత అప్సెట్ చేశారు నన్ను సరే నాడ మీ జర్నీలో ఐ లవ్ యూ అను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఎంతమంది వచ్చారు వచ్చి ఎంతో మంది కదా ఎంతో మంది మనసుల్ని టచ్ చేశాను ఎంతో మంది ప్రపోజింగ్ ఇవన్నీ నాన్ స్టాప్ మా ఆరు మణి ఇగో ఇది కూడా ఒక అలా ఇచ్చింది హలో బేబీ హ్యాపీ అయిపోతారు సో ఆల్ దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టార్ డమ్ అని చెప్పుకోవాలి బట్ కొంతమంది నిజంగా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు ఫర్ లైఫ్ కొంతమంది దేశం దాటేసి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది ఒప్పుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఇంకా తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు సో ప్రేమలో అన్ని రకాలు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అనమాట బాగా పిహెచ్డి ఇప్పుడు నాకు డాక్టరేట్ ఇద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు ఏ యూనివర్సిటీ తెలీదు సరిపోయింది సముద్రం కదా ప్రేమ అంటే ఏం చెప్పరు అంతేగా ఒక్కొక్క ప్రేమ ఒక్కొక్క కలర్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంతకి ఒక ఉమెన్ ఇన్నాళ్ల పాటు కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేయాలంటే ఎంతో కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు యాక్చువల్లీ మీరే వస్తున్నారు అని అనుకోలా ముందే ఎవరు నడుస్తుంది అనుకున్నా సడన్ గా చూసేటప్పటికి మీరే అన్న విషయం అప్పుడు గుర్తుపెట్టాను నేను ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీరు మాట్లాడే విధానం కానీ నడిచే విధానం కానీ నాకు అంటే మేబీ నాలో ల్యాక్ ఉందేమో అది అందువల్లే నాకు అలాంటి వాళ్ళు నచ్చుతారేమో నాకు తెలియదు బట్ కానీ యు ఆర్ సో కాన్ఫిడెంట్ రియల్ ఐమ్ టెలింగ్ నాకు ఇలా దట్స్ రైట్ అంజలి నీలాగే చాలామంది నాకు చెప్పారు కానీ నాకు నిజంగా తెలీదు నాకు నిజంగా తెలీదు నేను ఎలా నడుస్తాను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను నన్ను నేను ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోలేదు కానీ పీపుల్ లైక్ యూ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ కీప్ టెలింగ్ మీ యూ షో అ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ద వే ఐ గో ఆన్ ద స్టేజ్ ద వే ఐ ఎంటర్ ఎనీ ప్లేస్ పీపుల్ అంటే యూ షుడ్ మేక్ హెడ్స్ టర్న్ అంటారు కదా వెన్ ఐ ఎంటర్ ఎవ్రీబడి గివ్స్ మీ అటెన్షన్ అది అగైన్ ఇట్స్ అ ట్రేట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్వాలిటీ వాట్ గాడ్ హెస్ గివెన్ మేము ఇట్స్ నథింగ్ ఇంటెన్షనల్ ఇలాగే చేయాలి బ్రాండెడ్ అద్దాలు పెట్టుకోవాలి బ్రాండెడ్ క్లోత్స్ వేసుకోవాలి నాకు ఎప్పుడూ ఉండదు అది నిజంగా బై బర్త్ వచ్చింది క్వాలిటీ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు మా పవర్ స్టార్ ఉన్నాడు మా పవర్ స్టార్ ఇలా అంటే అదే కదా అదే అది అదో బ్రాండ్ ఇది బ్రాండ్ అదొక ట్రేట్ సో నేను నువ్వు మాయా సెసరేఖ వేయని మా అమ్మ తిడుతూ ఉంటుంది ఐ ద వే ఐ వాక్ ఈజ్ లైక్ దాట్ ఏం చేస్తామో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ సో అది ఆటోమేటిక్గా ఓవర్ ద టైమ్ వచ్చిన ఒక మంచి విషయం అని చెప్పి సో బాడీ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ అ లాట్ అవును ఎస్పెషల్లీ ఏ ఇండస్ట్రీలో అయినా కానీ యూసి షారుఖ్ ఖాన్ యూసి ఆమిర్ ఖాన్ యూసి మన ప్రధాని మోదీ గారు ఆయన నేను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంత దగ్గరలో చూశాను ఆయన వర్చస్సు ఆయన ఆయన పవరు ఆయన వైబ్ పహ్ నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేను వెన్ హీ వాక్స్ దెర్ ఈజ్ అ వైబ్ సో మనం కొంతమందిని చూసి 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 కొంత అట్రాక్ట్ అయిపోతామేమో అలా వి స్టార్ట్ బిహేవింగ్ లైక్ దాట్ మేబీ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ ఎవరైనా నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారేమో లేదా ఇట్ వాజ్ మై ఓన్ ట్రైట్ ఏమో సో కాన్ఫిడెన్స్ అన్నది కంటెంట్ ఉంటే వస్తుంది అన్నది నేను నమ్మాను ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద కాంటెంట్ ఆల్వేస్ బిలీవ్డ్ ఇన్ ద టాలెంట్ మనకి భగవంతుడు ఇచ్చిన దాన్ని ఇంకా 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 పాలిష్ చేసుకోవాలి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి ఎప్పుడు దేనికి భయపడలేదు అంజలి నేను అందరికీ కష్టాలు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా వస్తాయి ఎస్పెషలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో యూ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ విమెన్కి చాలా అవును విమెన్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇండిపెండెంట్ అందరికీ నేను అదే చెప్తా ఎవరైనా కలీగ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఒక ఫోన్ చేసి చెప్పినా కానీ ఎవరో వస్తారు లైఫ్ పార్ట్నర్ వచ్చినా ఫాదర్ ఉన్నా మదర్ ఉన్నా హస్బెండ్ ఉన్నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నా ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి అమ్మాయిలు అవును ఎప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ విల్ గివ్ యూ సో మచ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ దాంతోపాటు నీ టాలెంట్ని నీ అబిలిటీ మీద నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకోవాలి అప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉంటే రేపు పొద్దున ఎవరి మీద అయినా డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తే తలంచాల్సి వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ ఆరోగెన్స్తో వచ్చిన ఇది కాదు మన మనల్ని మనం నమ్ముకోవడంలో తప్పు లేదు కదా యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ అండ్ 
టేక్ యువర్ జర్నీ అండ్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ బిట్ ఒక అమ్మాయి ఉద్యోగానికి నైట్ షిఫ్ట్లో మార్నింగ్ షిఫ్ట్లకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం కొంచెం లేట్ రావచ్చు ఎర్లీగా వెళ్ళొచ్చు ఒక్కొక్క రోజు మన జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే సందర్భానుసారం రెడీ అయ్యి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అది లిప్స్టిక్ వేసుకున్నా మేకప్ వేసుకున్నా హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నా టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్ వేసుకున్నా అవతల వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఒక్కొక్కసారి సందర్భానుసారం రెడీ అయ్యి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ మన లాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు బయట జనాలకి నవ్వే వాళ్ళకి నవ్వ సందు దెప్పే వాళ్ళకి దెప్ప సందు అన్నట్టు అంటారు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఎవరు వస్తున్నారు ఎలా వెళ్తున్నారు ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఇవంతా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ ఇన్ జనరలీ సో వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి మనకు నచ్చేలా కూడా మాట్లాడకపోయే అవకాశాలు చాలా సార్లు మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం ఇది ఎలా మీరు డీల్ చేస్తారు యువర్ రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అమ్మాయిలకి అంటూ ప్రత్యేకంగా ఒక అవకాశం ఒక్కర్లే అవకాశం లేకపోయినా ఉన్నా మాట్లాడే జనాలు సొసైటీలోనే మనం ఉన్నాం సమాజం అలాంటిది టచ్ వుడ్ నా అదృష్టం ఏంటంటే ఎప్పుడూ ఎవ్వరూ ధైర్యం చేసి నా ముందు కానీ నా నా క్లోజ్ ఎన్కౌంటర్స్తో కానీ ఏ రోజు వాళ్ళ మాట అనలేదు నాకు ఇచ్చే గౌరవం అలాంటిది నాకు ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అండ్ నా స్థాయి నేను అలాగే ఉంచుకున్నాను అండ్ సొసైటీలో అది కాపాడుకున్నాను ఐ డోంట్ నో వాట్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ మీ బిహైండ్ బట్ నాకు అది నిజంగా అంత అనవసరం బికాజ్ అది అది నా ఫోకస్ కానే కాదు నేను ఎప్పుడు అటెన్షన్ ఇవ్వలేదు అండ్ నాకు ఎప్పుడు అందరూ కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడమే కానీ ఎప్పుడు వెనకాల మాట్లాడడం కానీ ఏ రోజు చేయలే దే వెర్ ఆల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ నా నైబర్స్ దగ్గర నుంచి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి ఫ్యామిలీ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఎప్పుడు చాలా చాలా ప్రౌడ్ కానీ ఒక్కరోజు ఏంటిలా అన్న మాట నా వరకు రాలేదు రాలేదు ఇప్పటి వరకు దట్ వే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ సినిమా అవకాశాలు రాలేదా మీకు సినిమా అవకాశాలు పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గవి ఏం రాలేదు అయినా మేబీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదేమో నాట్ ఇన్ టు మూవీస్ ఏ మహిష్మతి లాంటి పాత్ర వస్తే రాజమౌళి గారు ఏమో యాక్చువల్లీ మీకు హేమమాలని ఫీచర్స్ ఉంటాయి చెప్పారు చెప్పారు అదే చెప్తున్నాను చూసిన వెంటనే కొన్ని కొన్ని ఫీచర్స్ మీ ఫేస్ లో కనపడుతూ ఉంటాయి డ్రీమ్ గర్ల్ అంటారా సరే చాలా మందికి డ్రీమ్ గర్ల్ రిప్లేస్ చేద్దాం మళ్ళీ హేమమాలిని గారి కోసం రాసిన స్క్రిప్ట్లు అన్నీ అలా ఉంచండి మనం సిట్టింగ్ లో కూర్చుందాం హీరో ఎవరిని పెడదాం ఎవరు ప్రభాస్ గారు డేట్స్ ఉన్నాయండి దేవుడు ప్రభాస్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అయితే ఓకే మనకి అందులో మీ ఫేవరెట్ మా ఫేవరెట్ హీరో స్పోర్ట్స్ యువర్ స్పోర్ట్స్ మెన్ అని విన్నాను నేను యా సో ఒక్కసారి దాన్ని స్పోర్ట్స్ మెన్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కాదు చిన్నప్పుడు మామూలుగా అన్నీ ఆడేవాళ్ళం కబడ్డీ దగ్గర నుంచి ఖోఖో దగ్గర నుంచి అన్ని స్కూల్లో సెంటాన్స్లో అన్ని గేమ్స్లో ఆడేదాన్ని కానీ రన్నింగ్ అన్నది వాట్ ఐ చూస్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన ఇది నేను చాలాసార్లు చెప్పినట్టే హైదరాబాద్లో ఒక పర్టికులర్ కాజ్ కోసం నన్ను అంబాసిడర్గా తీసుకున్నారు అక్కడ నన్ను ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు మంచి షూజ్ ఇచ్చారు బట్టలు ఇచ్చారు అరే ఇదేదో బాగుందే అనుకున్నా నెక్స్ట్ డే నాలుగు గంటలకి వెళ్ళ రా అన్నారు ఏ అట్లీట్ అవ్వాలని లేదా నా అవ్వాలి అవ్వాలి నా కండలు రావాలి ఫిట్ అయిపోవాలి నేను సరే అని వెళ్ళా కష్టపడి ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళా అక్కడ ఆ నడు అన్నారు మొత్తం ఆర్ఆర్సి గ్రౌండ్స్ చూస్తూ పది రౌండ్లు కొట్టించారు చచ్చాను తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే ఓ పిగ్గా వెళ్ళాను వారం రోజులకి నాలో నీ ఒక రన్నర్ బయటపడి టెన్ కే ఒక సెవెంటీ త్రీ మినిట్స్లో కొట్టేశా ఫస్ట్ టెన్ కిలోమీటర్స్ వా అని ఐ సర్ప్రైజ్ మై సెల్ఫ్ ఇంతే నా రన్ అంటే అని చెప్పి సో ఒక గ్యాంగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ మన హైదరాబాద్లో ఆల్ టాప్ టాప్ డాక్టర్లు యూ నేమ్ ఇట్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ అనమాట సర్కిల్ బాగా పెరిగిపోయింది అండ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ బాగా పెరిగిపోయాయి ఇంకా ఫ్యామిలీ కంటే ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువైపోయారు వాళ్ళని వదల వదలకూడదు వదలకూడదు అంటే పరిగెత్తాలి చచ్చినట్టు పరిగెత్తాలి వాళ్ళు లేదా మనం వదిలేసి పరిగెత్తిస్తున్నారే అని ఆ ఫోటోలు చూసి గిల్ట్ వచ్చేసేది సో తప్పక రన్నర్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది దెన్ అక్కడి నుంచి హాఫ్ మ్యారథాన్లు ఆ తర్వాత వరల్డ్ మేజర్స్ ఫస్ట్ న్యూయార్క్లో ఫుల్ మ్యారథాన్ చేశాను తర్వాత షికాగో తర్వాత బర్లిన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనౌన్స్ చేయాలో వద్దో తెలియట్లే కానీ వరల్డ్ మేజర్స్లో ఆరు ఉంటాయి న్యూయార్క్ బర్లిన్ అండ్ షికాగో బాస్టన్ లండన్ టోక్యో ఈ మూడు మిగిలాయి ఈ మూడిట్లో ఒకటి ఈ సంవత్సరం చేయబోతున్నాను అది గ్యారంటీ దానికి బాగా ట్రైన్ అవ్వాలి 
అండ్ చాలా తక్కువ టైం ఉంది బట్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎక్కువ చేసామంటే ఇంజురీ అవుతుంది ఇంజురీ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది ఛాలెంజ్ సో ఎప్పుడు డైట్ అండ్ వాళ్ళు ప్రాపర్ కోచెస్ ఉంటారు సో ఏంటంటే ఏదో ఒక రేస్కి రిజిస్టర్ అయితే ఇంకా చచ్చినట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అది అక్కడ సీక్రెట్ మనం లేదా మామూలుగా ప్రాక్టీస్ అంటే చేయం ఒక టార్గెట్ ఉంటే బాగా చేస్తాం అది నేను రియలైజ్ అయ్యాను అనమాట సో మా గ్యాంగ్ ఉన్నారు బస్తీ బ్యాచ్ అని ఒక అద్భుతమైన రన్నర్స్ అనమాట ఇప్పుడు నా కోసం ఈలలు పూలమాలలు రెడీ చేసుకుంటూ ఉండరు మా డాక్టర్ పిల్లి శ్రీకాంత్ మీరే ఇంటర్వ్యూ చేశారు డైరన్ మ్యాన్ కూర్చున్నట్టు చూస్తాను అయ్యి బాబోయ్ నాకు పంపిస్తుంటారు మేడం నేను ఐరన్ మ్యాన్ అయ్యాను ఇప్పుడు మళ్ళీను అని అవును ఓ పిక్ మెచ్చుకు వచ్చిన చూడడానికేమో అటెంప్ట్ చేస్తున్నాడు ఐరన్ మ్యాన్ సెప్టెంబర్లో యా యుఎస్ వీసా వచ్చింది మొత్తం ఫ్లెక్సీల్ బ్యా అంతా కట్టించి హంగామా చేస్తున్నాడు వెరీ గుడ్ డాక్టర్ బా చాలా హోమియో డాక్టర్ గారు ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ మై స్పైన్ సి ఫోర్ సి ఫైవ్ అండ్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఓకే అంటే బోన్ ప్రోటీన్ లెస్ అయిపోయింది ఐ వాజ్ బోన్ అంటే బెస్టేరియన్ అవ్వడం వల్ల ఓకే ఎక్కువ ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడి 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 ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ వరకు కంటిన్యూస్గా ఆడడం వల్ల బోన్ చాలా ప్రోటీన్ లెస్ అయిపోయింది అయ్యో ఓకే అయితే దానికి ఆయన మెడిసిన్ ఇచ్చారు ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో నేను మళ్ళీ జిమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను నార్మల్గా ఫ్యాంటాస్టిక్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉండేదా మీకు బెండే లేవలేకపోయేదాన్ని జనరల్ వర్క్స్ కూడా చేసుకోలేకపోయేదాన్ని ఓకే ఓకే వండర్ఫుల్ అండి ఈవెన్ నెక్ కూడా కాసేపు ఇలా షోలో కూర్చుంటే లాగేసి ఆ కాలర్ వేసేసి అబ్బా ట్వంటీస్లో ట్వంటీస్లో అలాంటి ఇష్యూ వస్తుంది అసలు అదే ఒక వేరే స్పోర్ట్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ గుడ్ బట్ అగైన్ ఇంజూర్ అయితే బాధ అనిపిస్తుంది చాలా చాలా ఇంజూర్ అవ్వకుండా చేయడం కష్టం నేను వి వాంట్ టు బి అన్ అథ్లీట్ అంటే అంత ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఈవెన్ ఫర్ మీ లైక్ ఐటీబి అన్ని ఒకరోజు యాంకిల్ లర్ట్ సేమ్ థింగ్ ఫుల్ మ్యారథాన్ అంటే నార్మల్ జోక్ కాదు కదా అమ్మ బాబాయ్ ఫుల్ మామూలు విషయం కాదు స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎండూరెన్స్ అండ్ స్టామినా ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ చాలా స్ప్రింట్స్ లా కాదు కదా అవును టక్కన ఇలా అయిపోవడానికి అవును ఎండ్ అయ్యే కొద్దీ మనం ఫాస్ట్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి సగం అయిందంటే కుదరదు చుక్కలే అంటే ఇదేదో ప్రసూతి వైరాగ్యం అని ఒక సామెత ఉంది శ్మశాన వైరాగ్యం లాగా ప్రతి రన్ తర్వాత వచ్చి స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం ఫిఫ్త్ కిలోమీటర్ తర్వాత అబ్బా ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాను రా అని టెన్త్ అయిపోయాక వచ్చి దరిద్రం ఇంకోసారి చేయకూడదు తర్వాత మెడల్ వస్తుంది కదా Hey, I'm ready for the yes. next race. You know what? And photo loop medals too. I, I, this is a, a circle and cycle. I'm not sure. 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 No, no. Exactly. And uh, it's all over the mind. Yeah. Under, it's a mind game. చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఖచ్చితంగా ఏ స్పోర్ట్ తీసుకున్నా లేదా జస్ట్ వాక్ రన్ జాగ్ లాంటివి తీసుకున్నా యువర్ డోపమీన్ లెవెల్స్ పెరగడం హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ రన్నర్స్ హై అదే అడిక్షన్ అనమాట ఇట్స్ గుడ్ కైండ్ ఆఫ్ అడిక్షన్ యు వాంట్ టు డూ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్ అవును ఏవియేషన్ ఏదైనా చేయాలని వెళ్ళారా ఒకనొక ఎప్పుడెప్పుడన్నా నేనా ఆ గాల్లోనే ఉంటాం కదా నేను ఎప్పుడు ఇంక ఏవియేషన్ ఎందుకు ఐఎమ్ ఆన్ ఎయిర్ ఆల్వేస్ నాకు తను పరిచయం మేము హిమాయత్ నగర్ లో ఏవియేషన్ దాంట్లో ఒకసారి కలిసాం అవునా ఏవియేషన్ వైపు కూడా వచ్చింది పుకార్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా నవ్వే సూర్కోవాలి నవ్వే సూర్కుంటున్నాను పైలట్ భార్గవి అతి త్వరలో సొంత పైలట్ ని నడిపించబోతున్నారు ఇది పుకార్ మాత్రమే జనరల్ గా మాకు యూట్యూబ్ లో కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మంత్ మనం ఇన్ని ఇంటర్వ్యూలు చేసాం ఓ గెస్ట్ ఎవరు ఎంత గొప్ప గెస్ట్ ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చాయి ఎంత ఇన్కమ్ వచ్చింది మన ప్రోగ్రామ్ కి స్పాన్సర్షిప్స్ ఏమైనా వచ్చాయా మన కోసం పెయిడ్ ఇంటర్వ్యూలు ఏమైనా వచ్చాయా దిస్ ఇస్ ద హోల్ బిజినెస్ ఓకే మరి రేడియోలో మీకు ఎలా ఉంటుంది మాకు కూడా అంతే కదా కళా మందిర్లో టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇలా యాడ్ రెవెన్యూ ఇస్ ద మేజర్ సోర్స్ అవును మీరే వెళ్ళి అడగాలా 
No, no, we have huge departments. We have sales, we have marketing, we have oh. activations. We have so many departments. Annual national That's sales uh, team untundi. There's a uh, brewery and uh, we brew ideas and sell to the client. Mm. So, uh, national corporate team untundi and national clients untaru. Monna main chesina atipedda campaign was for... Uh, Azadi Kamrit Mahotsav. Mm -hmm. So, Motam flag Thoti Tiranga Yatrani, mm -hmm. um, Delilo Amitshagaru Ma RJ Navidki Janda Iste, oh. then Nichatis Gird, Kolkata, Alatis Kochi, Bengal Ninchi, Hyderabad, Lo Nain received Jeskuna. Okay. Nain Diskuni, Bangalore Lo RJ Kitchen. Oh. So, it was a big campaign which oh. government paid us. So, Ilanti, uh, which Alaja Ruthun talent, which Chopko Kodmanu, Puduval, or Tauter. Our Nani Garu, RJ Gachesara, Mirchilo, Nani Garu, uh, Mirchilo Kadu, World Space Low, and a Begum Petlo Ma Radio Mirchik in the World Space Unde. Kada, Begum Petlo under the Kadas, yes. Nanin Kaninzi, Begum Petta Padimshala Velipotano, Yamakalinka, Sep, Nadu Maltasan, Varis, the Terra Juste, the Ekado, in Kekado, and Jubisin. Now, no, Amma Babet and Raga level, I can't do this on Jenina put ready. Okay. So, in Rus. Five years in the Chala Island. Up put Nani, um, World Space Lunk last than Mata Nandini Nani will under team programming team low. Nandini Reddy was the programming head, Tanguda Kosho Chesavaru, Nani Guda Kosho Host Chesavar, Tarata World Space Chat Type in the and they moved into movies. Up to Mutum World Space Chat Type in. So Tarata Nani Pilda and Tarata Amai. I was an intern. she was intern. They were seeing each other. Okay. I was pick up Nani. Then I was going to show show you. Okay. YouTube logo on the Okay. So I intern was interviewing Nani on Mata. Okay, okay. Chala bond and interesting. And Nani is a typical radio voice. Kada. Manchi voice. Oh, manchi. Hmm. So 16 years low. This is the best interview. I am an expert. 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 I am an I am an expert. I am Nenu Irozu a full entry at this call. Nen entry just take in Capro Yagadani, Megalakodani, Radiotan, and Rosal time could this Kuntan. Antabaga preparing of a dine entry key, Neni Rosi is local, the Pinkiri Chapananadana. Yenduku and Tainas local rasa do, Prapan second a good thing settled under. Are prepare your chair? I prepare your chair. Prepare a telandi, I would prepare a name shaku and Majutan in preparing the Kada, if he is local, not the leader and a Kavaka, so good thing, good thing, madam, please. So, that's yeah. the highlight of the point. There are points that are finally. You can ask questions. Ah, the rape is inevitable. Adhi. Better to enjoy it. Exactly. And a point is that there is no difference at all. Correct. And I have a lot of people There is no difference at all. Nijinga. Correct. And I have a lot of people including the police department, the ah. um, collector, the she teams, the doctors, 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 the Usually, running one marathon has changed my life. Mm -hmm. Because, practically, I choose to do life. I choose to do ups, choose some, downs, choose some, 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 42 kilometers. I was able to get my life in the life. I was able to get my life in the life. I was able to get my last 5 kilometers. I was able to get my life in the finish line. So, yeah, in a way, one marathon has changed my life. This is a very strong and close quotation for me. Most of the time, some of the people are going to be a turning point. In this timing, there is a turn in their life. Mm. That is the education discontinued, or complete, or complete, or complete, or complete. Mm. 
మళ్ళీ ఒక టైం తర్వాత వాళ్ళు అన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక యుద్ధం కోసం బయలుదేరినట్టు మళ్ళీ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటి ఒక గ్రేట్ జర్నీలో అమ్మాయిలకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి వెరీ 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 వ్యాలిడ్ అండ్ అవసరమైన క్వశ్చన్ అంజలి బికాస్ నాకు వచ్చే కాల్స్ మెసేజెస్ చాలా ఎమోషనలీ అక్క ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను నేను అంటే నేను ఐ ఫీల్ సో హెల్ప్లెస్ ఆ స ఆ టైంలో నేను ఒక్కటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎప్పుడు ఏ అమ్మాయి ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ద మినిట్ యూ డిపెండ్ ఆన్ సంబడి ఫైనాన్షియలీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మినిట్ యూ డిపెండ్ అన్నిటికీ నువ్వు తల ఉంచాల్సి వస్తుంది ప్రతి అమ్మాయి యూనిక్ ప్రతి అమ్మాయి స్పెషల్ అమ్మాయిలు ఎక్కడికి ఆకాశాన్ని టచ్ చేస్తున్నారు పైలట్స్ అవుతున్నారు లేని డిపార్ట్మెంట్ అంటూ లేదు ఎంతమంది మనకి ఆదర్శంగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి అమ్మాయి సుధామూర్తి గారు అన్నట్టు ఎవ్రీ అమ్మాయి షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ హర్ సెల్ఫ్ అండ్ అలా చదువును స్కిల్ను డెవలప్ చేసుకుంటూ చిన్న చిన్న అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి చిన్న చిన్న జొన్న రొట్టె చేసుకున్న అమ్మాయి కూడా ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా ఏ కోర్సు చేయకుండా బిజినెస్ చేస్తూ ఇంటిని పోషించుకుంటున్నారంటే దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ పెళ్ళి అయిందనో లేదా ఫాదర్ సపోర్ట్ చేస్తాడనో లేదా హస్బెండ్ ఉన్నాడు కదానో కాదు నీకంటూ నీ ఇన్కమ్ ఉండాలి సో కొన్ని లైఫ్లో మనకి చేంజెస్ వస్తాయి కొన్ని బిగ్ బిగ్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి లైఫ్ కంప్లీట్గా మారిపోవచ్చు షాటర్ అయిపోవచ్చు లేదా ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవ్వచ్చు దానికి నువ్వు ఎప్పుడూ ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి ఆయనో అమ్మాయిలందరికీ ఇది పెద్ద జ్ఞానోపదేశంలో ఇవ్వట్లేదు నేను ఇట్స్ అ స్మాల్ థింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరికీ తెలిసినదే బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ ఎంపవర్ ద గర్ల్స్ ఏంటంటే యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ బీ స్ట్రాంగ్ బీ మోటివేటెడ్ బీ వెరీ ప్యాషనెట్ నువ్వు చేసేది చాలా ఇష్టంగా చేయి అండ్ ఎంజాయ్ లైఫ్ యా మనకి రేపు ఏమవుతుందో తెలియని సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్నాం అంజలి ఆల్ ఐ సే ఈజ్ ఎంజాయ్ ఈచ్ వెల్ వర్క్అవుట్ వెల్ ప్యాషనెట్గా ఉండు మంచిగా సంపాదించు ఫ్రెండ్స్ని కలు లైఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్తో ఉండు అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ థింక్ మేక్స్ అ కంప్లీట్ ఉమెన్ ఇందాక మీరు అన్నారు కదా కాన్ఫిడెంట్గా కనిపిస్తారు ఏంటి ఐ రియలీ ఎంజాయ్ మై లైఫ్ నిజంగా ఐఎమ్ సో సో హ్యాపీ కంటెంట్ ఇంకా ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి ఒక పెద్ద గొప్ప హోప్తో ఉంటాను అనమాట ఎప్పుడు చింపేయాలి పొడి చేయాలి అని చెప్పి ఐ థింక్ ఐ వాజ్ అన్స్టాపబుల్ దట్ వే మన సార్ సో వెన్ యూ హ్యావ్ ద టాలెంట్ కష్టపడే తత్వం ఉండి ఏ పడినా పర్వాలేదురా మళ్ళీ లేద్దాం దులుపుకుందాం మళ్ళీ పరిగెడదాం అన్న యాటిట్యూడ్ ఉంటే నీకు అసలు తిరుగే ఉండదు మీ డే స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉంటుంది జనరల్ డే షెడ్యూల్ మనకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్లు చేస్తున్నారు మహేష్ బాబు గారు అంటే మన మనం ఆ హీరోలతో మన షెడ్యూల్స్ కంపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట అలా మై డే స్టార్ట్స్ అట్ ఫోర్ ఫార్టీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఫార్టీకి లేచి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఫార్టీ వరకు పరిగెడతాను దెన్ ఐ క్విక్లీ ఫ్రెష్ అప్ అండ్ డైరెక్ట్గా స్టూడియోకి వచ్చేస్తాను సెవెన్ టు లెవెన్ తినరు ఐ డూ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇయర్ ఆఫీస్లోనే నా డైట్ పెట్టేస్తారు రెడీగా ఐ హ్యావ్ దాట్ అండ్ దెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు స్టూడియోలోనే ఉంటాను ట్వెల్వ్ తర్వాత ఐ గో హోమ్ ఐ హ్యావ్ మై లంచ్ దెన్ వీడియోస్ ఉంటాయి వీడియోస్ తర్వాత ఏమైనా రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి వాయిస్ ఓవర్స్ ఉంటాయి దెన్ సమ్ మీటింగ్స్ కాన్ కాల్స్ అంతా అయిపోతుంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ అగైన్ ఐ గో ఫర్ మై హై ఇంటెన్సిటీ ట్రైనింగ్ ఎఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో నేను ట్రైన్ ఇక్కడ కిందే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో చాలా ఇయర్స్ నుంచి అక్కడే వెళ్తున్నాను ఐ లైక్ ద ప్లేస్ సో స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ట్రైన్ దేర్ అది దీనికోసం మ్యారథాన్ కోసం బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఐ లైక్ దట్ అండ్ నేను రెగ్యులర్ జిమ్స్కి వెళ్ళలేను ఐ కాన్ డూ అ ట్రెడ్మిల్ ఐ కాన్ డూ అవి చాలా బోరింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు బయట జనాలు కావాలి కాస్త చెట్లని పువ్వుల్ని మనుషుల్ని చూపించండి రా నాకు మంచులు కావాలి నాకు మంచులు కావాలి మాట్లాడడానికి కామ్గా కూర్చోలేము మనం సో ఎక్కువ టీమ్ యాక్టివిటీస్ అలాంటివి ఇష్టం మేబీ సిక్స్ సెవెన్ వరకు ఉంటాను ఈవెంట్ ఉంటే మాత్రం ఈవినింగ్ వర్కౌట్ స్కిప్ అయ్యి డైరెక్ట్ ఈవెంట్కి వెళ్ళిపోతాను ఈవెంట్ అయ్యి లెవెన్ ఓ ట్వెల్వ్ అవుతుంది దెన్ ఐ కమ్ బ్యాక్ హోమ్ ఎక్కడైనా నా ప్రిన్సిపల్ బయట తినను ఇంటికి వచ్చేది తింటాను దెన్ యా మై డే ఎండ్స్ లైక్ దట్ తర్వాత టైం ఉంటే నిద్ర పట్టకపోతే బుక్ చదువుతాను ఓకే మీలాంటి ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడతాను అయితే నాకు ఫోన్ చేయండి అప్పుడు తప్పక మీ సిగ్నల్ దొరికితే సిగ్నల్ ప్లీజ్ ఆ పని చేద్దరు నిజంగా కాల్స్ రావట్లేదు సరే మనందరం చందాలు వేసుకుని
కొంచెం చెప్పండి ప్లీజ్ నిజంగానే సిగ్నల్ లేదు అసలు అంటే ఏరియాలో అందరికీ అదే ప్రాబ్లమ్ అందరికీ అదే ప్రాబ్లం మూడు సిమ్లు మార్చాను రెండు ఫోన్లు మార్చాను నమ్ముతారా జస్ట్ సిగ్నల్ నాది ఏమన్నా ఇష్యూ ఉందేమో అని తెలియ చూస్తే అదే కాదు అందరికీ అదే ప్రాబ్లం ఉంది అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటారా ఇండివిజువల్ అపార్ట్మెంట్ ఓకే ఓకే మీ ఫ్లాట్స్ లో అందరికీ అదే ప్రాబ్లం అందరికి ఆ ఏరియా అంతా అంతే కాకపోతే పిచ్చుకులు పాపం చాలా బాగా వస్తాయి అప్పుడు అన్నారు ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ టవర్ చాలా దూరంగా ఉన్నట్టుంది అందుకే పిచ్చుకుల దగ్గర నుంచి అన్ని వస్తున్నాయి రేడియేషన్ లేదు రేడియేషన్ ఇలాగే మీరు హెల్దీ ఒక విధంగా అలాగే అనుకుందాం పోని కాకపోతే ఇలా పెట్టుకుంటారు నన్ను ఫోన్ అందకపోతే అదృష్టం తెలుసా కొంతమంది ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంటారు నేను కూడా మసై మారా అని అది సౌత్ ఆఫ్రికాలో అడవి ఉందంట అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం వారం రోజులు జంతువులతో స్పెండ్ చేద్దాం అని సిగ్నల్స్ ఉండవు అంట అక్కడ అంత దూరం ఎందుకు డబ్బులు వేస్ట్ మీ ఇంటికి వస్తే వచ్చే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు వస్తున్నారు అయితే వచ్చేదా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినా వెళ్ళిపోదాం నిజమేనా వీక్ ఆఫ్ ఓన్లీ సండేనా మీకు అయితే ఇప్పుడు వీక్ ఆఫ్ టెక్నికలీ ఆఫీస్ లో సండే ఆఫ్ బట్ ఆ రోజే నాకు ఎక్కువ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా మనం జనాలు ఎంటర్టైన్ చేయాలి మరి రేపు ఈవెంట్లు హ్యాండిల్ చేయాలంటే ఏదో ఒకటి ఉంటాయండి నిన్న ఒక ఈవెంట్ దెన్ ఈ వారంలో ఒక రెండు ఉన్నాయి కార్పొరేట్ ఈవెంట్స్ అవుతాయి దెన్ లాట్ ఆఫ్ మినిస్టర్ సీఎం ఈవెంట్స్ అవుతాయి ఐ థాట్ మీ ప్రోగ్రామ్ వరకు మీరు చేసుకుని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఏమో అనుకుంటే అవును అవును వెళ్ళిపోవచ్చు ఐ ఆమ్ టెలింగ్ మై పర్సనల్ ఈవెంట్స్ రైట్ రైట్ సండే ఆల్సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ మై పర్సనల్ ఈవెంట్స్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఓన్లీ నో అవును డబ్బింగ్ ఇస్తుంటారా మీరు లేదు డబ్బింగ్ ఒకటే డబ్బింగ్ ఒకటి సంగీత కచేరీ అన్నది ఉంది నా లిస్ట్ లో సంగీతం పాటలు లేదండి బాబు సంగీతం నేర్చుకున్నారా లేదు జనాలు అంటే నాకు ఇంకా మంచి ఉద్దేశం ఉంది వాళ్ళ ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో కొన్ని రోజులు ఉండాలి నేను పాడానంటే ఎలా నారాయణ అది అంటే అరవై నాలుగు లలిత కళల్లో మా అమ్మ సంగీతం ఒక్కటే వద్దులే నువ్వు నేర్చుకోకు అని అన్ని నేర్పించేసింది చిన్నప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ ఒక్కటే వదిలేశాను పొరపాటున ఇప్పుడు పాటలు పాడరు అయితే మీరు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నా అన్నారు ఇప్పుడే నాతో ఎప్పటికైనా నేర్చుకుని కచేరీ ఇవ్వాలన్నది నా దృఢ సంకల్పం ఏంటండి మా సంకల్పాలు ఉండాలి కదా నేనే చెప్తుంటా కదా గోల్స్ ఉండాలి గోల్స్ అదే కదా సరే ఇంత తెలిసి ఈ పాయింట్ అడగకపోతే ఈవిడికి మాత్రం అనడం రాదా అంటారు కదా అయ్యో సో అందుకని మీరు చాలా బాగా మిమిక్రీ చేస్తారని చెప్పని విన్నాను మిమిక్రీ మిమిక్రీ గురించి ఏం చెప్పమంటారు మీరు చెప్పేయగలుగుతారు నాకు తెలుసు అంజలి గారు రెడీయా శ్రీ నందమూరి పాద పద్మాలకు వందన మందారాలు అర్పిస్తున్నాను స్త్రీ అనే అక్షరం అమోఘమైనది సకారం సత్మగుణాన్ని సూచిస్తే తకారం తమో గుణాన్ని సూచించి రావడి రజోగుణాన్ని సూచిస్తుంది ఎన్నెన్నో ఆశలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రి నవ్వాలనుకున్నాను శ్రీ నందమూరి పాద పద్మాలకు వందనాలు లక్ష్మీ భారత్ కానీ వాయిస్ ని ఇమిటేట్ చేయడం ఒకెత్తి అయితే అంత డైలాగ్ ని ఎఫెక్టివ్ గా సరదాగా నవ్వుకునేలాగా వర్డింగ్స్ గుచ్చడం అనేది చాలా పెద్ద ఆర్ట్ నిజంగా అయినో అప్పట్లో ఎన్టి రామారావు గారు లక్ష్మీపార్వతి గారిని ఒకసారి ఎప్పుడో ఈవెంట్లో చూశాను అదే బలే ఉంది ఇది అని చెప్పి అది గుర్తుపెట్టుకున్నాను బాగా గుర్తుంది అది యాడ్స్ అని చెప్పారా చాలా చెప్పావు చాలా చాలా చెప్పావు బొచ్చడు సో అలా లక్ష్మీపార్వతి ఐకానిక్ అయిపోయింది అనమాట నిజం నిజం మన అమ్మ భరణి గారికి అమ్మ సూర్యకాంతమ్మ వచ్చావమ్మ దా కూర్చోమంటారు ఆయన నాకు ఇష్టమైన సూర్యకాంతం గారు ఓకే అయ్యో 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 ఇంతకీ ఫోన్ చేసావా అంజలి చిక్కి సలిమ్ అయిపోతున్నావు పిల్ల ఆటలు అంటావు పాటలు అంటావు అవన్నీ చూసుకోనమ్మా దిక్కుమాల మడ దిక్కుమాల మడ ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఆ లక్ష్మి అంట్లు నవ్వుకోలేక చచ్చిపోతున్నానే అయ్యో 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 మొత్తం స్పైన్ కూడా యాడ్ చేశాను స్పైన్ ను కూడా యాడ్ చేసాము అలా అరే 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 అమేజింగ్ ఆవిడ ఆవిడ లాంటి చాలా మృదు భాష అంట ఆవిడ అలాంటిది స్క్రీన్ లో కనిపిస్తారు చూడండి మనకి అదేంటి ఒకసారి అది అగైన్ సూర్యకాంతం గారిని మా అమ్మ ఒక సినిమా చూపించింది చూడు అని అబ్జర్వ్ చేశాను అంతే ఒక్క ఒక రెండు రోజుల్లో వచ్చేసింది అది ఎడం చేతి వాటము ఆ గొంతు మేనరిజము చాలా మంది బ్రహ్మానందం గారు కూడా అమ్మా సూర్యకాంతం బాగున్నావా అంటే భలే అనిపిస్తుంది ఇంకేమన్నా మీకు బాగా వచ్చినవి ఉన్నాయా వీటితో పాటు అంతే అంతేనా అంటే మిగిలిన కొన్ని వీడియోలు నేను చూశాను అందుకని మిమ్మల్ని ఎక్కువ నేను బలవంత పెట్టట్లేదు ఎస్ రేడియో ఆర్జీగా చేస్తున్నారు పదహారు సంవత్సరాలుగా స్పోర్ట్స్ ఉంది ఓ పక్కన మీ 
డివోషనల్ దానికి సంబంధించిన జర్నీ ఓటు చేస్తూ ఉన్నారు ఇవి కాకుండా పర్సనల్గా మీరు చేసే ఈవెంట్స్ అవన్నీ ఓ పక్కన చేస్తాను ఇవి కూడా కాకుండా రైట్ నో ఇప్పుడు ఈ స్పోర్ట్స్ ఒకటి మీకు యాడ్ అయింది ఇన్స్టాలో కాంటెంట్ సో వాట్ నెక్స్ట్ ఒకటి తెలుసా నేను నిజంగా పెద్ద పంచవర్ష ప్రణాళికలు చేయను ఐ గో విత్ ద ఫ్లో ఐ ఐ ఐ టేక్ వన్ టైమ్ వన్ స్టెప్ ఎట్ అ టైమ్ బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు డూ ఐ వాంట్ టు డూ వెరీ వెల్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని కూడా నేను ఆలోచించలేదు బట్ నియర్ ఫ్యూచర్లో ఐ వాంట్ టు టేక్ మై కాంటెంట్ టు అ నెక్స్ట్ లెవెల్ చాలా మంది ఇన్స్పైర్ చేసే విధంగా మేబీ మేబీ ఐల్ బి యూట్యూబర్ మేబీ ఐల్ టేక్ సమ్ మోటివేషనల్ క్లాసెస్ పాడ్కాస్ట్ అని ప్రస్తుతానికి అయితే సీరియస్గా అనుకుంటున్నాను అండ్ చాలా మంది కూడా ముందుకు వస్తున్నారు రకరకాల షోస్ చేద్దాము వీ ఆర్ దేర్ వీల్ స్పాన్సర్ అని చాలా ఏది మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు బట్ ఐ విల్ అనౌన్స్ వెరీ సూన్ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ చాలా చాలా గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ మనల్ని అభిమానించే వాళ్ళ కోసం మనల్ని ఎప్పుడు కనిపెట్టుకుని చూసే వాళ్ళ కోసం ఇది ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ కాంటెంట్ సో అది దట్స్ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నిజం కానీ చాలా సంతోషం ఈరోజు మిమ్మల్ని నాకు కలవడం అరుణ అని ఎప్పుడు అనుకుంటాం ఎంత అందంగా ఉంటారు ఎంత అందంగా ఉంటారు అసలు విశ్వనాథ్ గారు ఉంటే మీతో మళ్ళీ సినిమా చేసేవారు అండ్ మీరు చేసే ఇది ఎంత మందిని కలిసారు యూ ఏదో ఆప్యాయంగా ఇంట్లో కళ్ళుగా మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు అందరితో అది అంత ఈజీ కాదు అంజలి ఇట్స్ ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఇట్స్ అ గాడ్స్ గిఫ్ట్ అది మీ ట్రైట్ నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ ఫర్ రీచింగ్ అవుట్ అండ్ డార్లింగ్ డార్లింగ్ అంటూ చాలా క్లోజ్ అయిపోయారు అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అంతేనండి ఆల్ అబౌట్ విమెన్ పవర్ గర్ల్ పవర్ ఆల్ ఐ సేజ్ ఎంజాయ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఈ రోజు ఉన్నట్టు మనకి రేపు ఉండదు రేపు ఏమవుతుందో తెలీదు నేను అయిపోయింది రేపు ఇంకా తెలీదు సో బీ విత్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ బీ హ్యాపీ అండ్ ఏది చేసినా మనకి ఒక గొప్ప హోప్ తోటి అంత మంచి అవుతుంది మంచి వాళ్ళకి నిజంగా మంచి అవుతుంది అనే స్ట్రాంగ్ హోప్తో ఉండాలి మనం అండ్ ఎవరో వస్తారు మనల్ని ప్యాక్ చేస్తారు మోటివేట్ చేస్తారు కాదు కమాన్ లెట్స్ డూ ఇట్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ విమెన్ పవర్ అంటే ఒక చిన్న విషయం భార్గవ గారికి మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక అమ్మాయి అక్క నా ఏజ్ ఇలాగ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ అయింది ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూశారు పెళ్లి చేసేసారు నాకు ఇష్టం లేకుండా చేస్తారు ఇప్పటికీ వన్ ఇయర్ అయింది పెళ్ళి అయ్యి అత్తగారు విపరీతంగా హెరాస్మెంట్ కొడుతూ ఉన్న అమ్మాయిని హస్బెండ్ కొడుతున్నాడు కట్నం కోసం అని చెప్పని నాకు ఉండాలని లేదు ఇక్కడ అని చెప్పని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫోటోలు కూడా పెట్టింది పాప అమ్మాయి పంపిస్తే నేను అన్నాను సరేనమ్మా నేను ఇప్పుడు వచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చి నేను మాట్లాడలేను అమ్మాయి ఎక్కడుందో వేరే స్టేట్లో ఎక్కడ ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంకో స్టేట్లో ఉంది నేను వాటికి నేను డూ ఫే అంటే మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ మీరు సిరీస్ చేస్తున్నారు కదండి నేను గ్రూప్ వన్ రాయాలనుకుంటున్నాను డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు కోచింగ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఇంట్లోనే ఉండి నేను చదువుకోవాలి ఎలా చదువుకోవాలి ఏంటి అంటే అమ్మాయికి బుక్ లిస్ట్ అంతా పంపిస్తే అమ్మాయి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే గ్రూప్ వన్ అచీవ్ చేసి డిఎస్పి అయింది సో నేను దట్స్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు అస్సలు భయపడకండి మనం తలుచుకుంటే యాజ్ యూ సెట్ నాకు అది గుర్తొచ్చింది రక్కన అమ్మాయి వచ్చి ఎంట్రీ ఇస్తే నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఎవరు నన్ను కొట్టట్లేదండి డిఎస్పి యూనిఫామ్ వేసుకుంటే అసలు అందరూ భయపడి చేస్తున్నారు అని చెప్పని అది కదా నిజంగా నిజంగా ఇంట్లో అత్తగారు హస్బెండ్ కొట్టే స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు డిఎస్పి ఆ యూనిఫామ్ వేసుకుని వస్తున్నాను నేను మీకు లింక్ పంపిస్తాను లింక్ పంపించండి అంటే మీరు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు మీరే పీచే కోన్ హే మాలు ఒక మాటకి ఇన్ని అర్థాలు వస్తాయి కదా నా వెనకాతలు ఎవరు నాది నేను వెనకుండా వెంటరా ముందే ఉన్నాను సో ముందు వెనక కన్నా మన బలం మన బలగం అనేది సో విమెన్స్ డే కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఫర్ ఆల్ ది విమెన్ అండ్ ఫర్ ఆల్ ది మెన్ హు ఆర్ బిహైండ్ ది విమెన్ హ్యాపీ విమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ మీ సపోర్ట్ లేకుండా మేమేం చేయలేం కాబట్టి ఫస్ట్ మగవాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ అండ్ లేడీస్ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు దట్స్ రియలీ గ్రేట్ దట్స్ రియలీ ఇట్ వాస్ ఎక్సలెంట్ కాన్వర్జేషన్ డాలింగ్ థ్యాంక్ యూ అంజలి మీరు ఇలాగే బోల్డన్ చేస్తూ ఇంకా బోల్డన్ హ్యాపీనెస్ తీసుకురావాలి వ్యూవర్స్ అందరికీ 
Thank you so much and um, all the very best and congratulations.